Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full level redundancies, a plethora of special the integrated hot test, integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system and associated guidance, control and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान थ्री का मिशन प्लान लगभग लगभग चंद्रयान दो के तरह ही बनाया गया है यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान तीन को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान दो के तरह ही हों और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से शत प्रतिशत सफल रहा हालाँकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रपल्सन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा लासा एलएचबीसी, एलडीवी और एलएच डैक का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है एलडीवी जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है इसका मुख्य कार्य लैंडर के विलासिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफ्रेंसिंग एंड एक्सिलोरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा ट्रेजेक्ट्री जनरेशन जो कि चंद्रयान थ्री मिशन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बिट मैन्यूअर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदलें इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और बिलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कंपटीशन और एस्टीमेशन होता है यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान दो का ओ एच आर सी पेलोड अब तक काफ़ी ऊँचे स्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर चार गुड़े दो दशमलव चार किलोमीटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा अपार्ट फ्रॉम द सेंसर्स चंद्रयान थ्री इज इक्विप्ड विद द स्वीट ऑफ सोफेस्टिकेटेड पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स वाइल चंद्रयान वन एंड चंद्रयान टू ऑर्बिटर हैव प्रोवाइडेड एबंडेंट रिमोट सेंसिंग डेटा ऑफ मून इक्वली इंपॉर्टेंट are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in-situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe chart will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies while the laser retro reflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. 
it will help in understanding the nature and characteristics of water rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets we are minutes away from the start of powered descent the entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or als which is a series of instructions preloaded to the lander module these instructions include the commands to be executed data to be collected and analyzed and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent ji ha ab hum power descent ke bahut hi kareeb aa chuke hain hum aapko batate chale ki power descent ko कुल चार चरणों में बांटा गया है सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग साढ़े ग्यारह मिनट लगेगा और इसका सामानांतर वेग एक हजार मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा We have continuous flow of landers in 32 located in Belalu, Bengaluru. The the data is being acquired real to the mission operation complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before where in various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into four phases: the rough breaking phase, the attitude hold phase, function phase or the terminal descent phase. जी हाँ एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा During the rough breaking phase the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second the altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough breaking Currently we can see the scientists are analyzing the lander data hum ye dekh sakte hain ki mission 